Катя. В свои три года Катя Дудкина уже знает, где у человека находится сердце. Ведь болит оно у нее часто. На вторые сутки после рождения врачи обнаружили в груди девочки открытое овальное окно в 8 миллиметров. Чуть позже поставили ей страшный диагноз. Врожденный порог сердца. Дефект межпредсердной перегородки. С тех пор жизнь Кати протекает исключительно под наблюдением кардиолога. Девочка развивалась с задержкой, слабо прибавляла в весе, а во время плача под носом у нее появлялась синева. Сейчас она догнала своих ровесников и ходит в обычный детский сад. Но прыгать и бегать, как другие дети, не может. Быстро устает и часто болеет. Начинается у нее отдышка, она начинает тяжело дышать. И говорит, все, мама, сердце в животе стукается. И это показывает куда-то сюда, говорит, здесь стучит. Все, говорит, не могу, я устала. Врачи надеялись, что порог закроется самостоятельно. Однако последнее обследование показало – сердце ребенка ждать больше не может. Разница давления в предсердиях нарастает с каждым днем. Поэтому оперировать девочку нужно немедленно. У ребенка уже появилась признаки легочной гипертензии. Легкие заливаются, идет перегрузка сердца. У ребенка появляется одышка, ребенок вялый, вот становится. Чем скорее мы это сделаем, тем скорее ребенку будет лучше. Операцию девочки планируют провести уже в первых числах апреля. Цена вопроса 411 703 рубля. Эта сумма для семьи Кати неподъемна. Читатели газеты «Коммерсант», сайт «Русфонд.ру» и группа строительных компаний соберут 362 703 рубля. Не хватает 49. 9 тысяч. Спасти девочку можете вы, отправив смс со словом «Дети» на номер 5542. Стоимость одного сообщения – 75 рублей. Владельцы айфонов теперь могут сделать пожертвования через мобильное приложение. Есть и другие способы перевести деньги. Все они на сайте Русфонда. Некоторые операторы связи попросят абонентов подтвердить перевод. Сделайте это, иначе средства до семьи Кати не дойдут. Мария Никифорова, Вадим Владимиров, Вести, Чебоксары. Говорю, как в школу.